ഷാഡോ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സഹകരണ മേഖലയിലെ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സീരീസ് ആയി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണിത് ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു പാട്ടടയാളം ഇടുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂടി കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സഹകരണ മേഖലയിലെ പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും മണി മാർക്കറ്റും അതിൽ ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിനെ രണ്ടായി തിരിക്കാൻ ഓർഗനൈസ്ഡും അൺഓർഗനൈസ്ഡും ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ വരുന്നവയല്ല ആർ ബി കീഴിൽ വരുന്നവയാണ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറുകൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇത്രയുമാണ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇവ കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിന് ചില സബ് മാർക്കറ്റുകൾ കൂടിയുണ്ട് സബ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റില് നമ്മൾ കണ്ട മാർക്കറ്റുകൾ കൂടാതെ ചില സബ് മാർക്കറ്റുകൾ കൂടിയുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് പോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിലെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ പാർട്ടാണ് ഈ പോൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബാങ്കുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വായ്പ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ് പോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ ദൈനംദിന സർപ്ലസ് ഫണ്ടുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു പോൾ മണി മാർക്കറ്റിലൂടെയാണ് ബാങ്കുകളുടെ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിലൂടെ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു കോൾ മണി മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആണ് കൂടാതെ ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റ് താഴ്ന്നതും പ്രതിദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ഒരു കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിധമുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് കോൾ മണി അതായത് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്കാണ് മണി ലെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിനെയാണ് കോൾ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മണിയാണ് കോൾ മണി അതായത് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മണിയാണ് കോൾ മണി രണ്ടാമത്തേത് നോട്ടീസ് മണി മണി ലാൻഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ ഡേ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതലും പക്ഷെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ താഴെയുമായി ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മണിയാണ് നോട്ടീസ് മണി അതായത് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മണിയാണ് നോട്ടീസ് മണി മൂന്നാമത്തേത് ടേം മണി അതായത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുകളിൽ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മണിയാണ് ടേം മണി ഈ ഒരു കോൾ മണി മാർക്കറ്റിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതാത് ബാങ്കുകളാണ് അതായത് ഒരു ബാങ്ക് അത് അതിന്റെ കൊടുക്കുന്ന കോൾ മണിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് മണിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്താണ് ടേം മണിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ അതാത് ബാങ്കുകൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോൾ മണി മണി ലാൻഡ് ഫോർ വൺ ഡേ നോട്ടീസ് മണി മണി ലാൻഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ ഡേ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ടേം മണി മണി ലാൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഓർ മോർ കമേഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ അവരുടെ റിസോഴ്സുകൾ ഷോർട്ട് ടേം ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആണ് ഹൈലി എലാസ്റ്റിക് ആണ് ബാങ്കുകൾക്ക് എപ്പോഴാണ് പണത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോ അവ മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽസ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഈ ഷോർട്ട് ടേം ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഈടിന് ആർ ബി ഐയിൽ നിന്നും മണി ബോറോ ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തേത് കോലാട്രൽ ലോൺ മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ ഈ കോലാട്രൽ എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി എന്നാണ് അതായത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഈടിന്മേൽ കൊടുക്കുന്ന വായ്പകളെയാണ് കോലാട്രൽ ലോൺ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോണിന്റെ മാർക്കറ്റ് ആണ് കോലാട്രൽ ലോൺ മാർക്കറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട്സ് ഗോൾഡ് സിൽവർ ട്രേഡ് കൊമോഡിറ്റീസ് ഇവയുടെ ഈടിന്മേൽ അതായത് കോലാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഈടിന്മേൽ ഓർഡിനറി ലോണുകൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഇവ ബോറോ ചെയ്യുന്നു അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് പണത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട് ഗോൾഡ് സിൽവർ ട്രേഡ് കൊമോഡിറ്റീസ് ഇവയുടെ ഈടിന്മേൽ അതായത് കൊലാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഈടിന്മേൽ വായ്പകൾ എടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ കൊലാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റികളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് ബിൽസ് ഓഫ് മാർക്ക
ഈ ട്രഷറി ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ടീ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇവ ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ട്രഷറി ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ടീ ബിൽ ഇവ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് ഇപ്പൊ അതിനാവശ്യം വരുമ്പോൾ ട്രഷറി ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ടീ ബില്ലുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു സാധാരണയായി ഈ ട്രഷറി ബില്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടീ ബില്ലുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടെന്യൂറുകളിലേക്കാണ് അതായത് നയൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടെന്യൂ ടെന്യൂറുകളിലേക്കാണ് ട്രഷറി ബില്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടീ ബില്ലുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ട്രഷറി ബില്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കൂപ്പൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ നൽകുന്നില്ല ട്രഷറി ബില്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആണ് സേഫ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രഷറി ബില്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടീ ബില്ലുകളുടെ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രഷറി ബില്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടീ ബില്ലുകളുടെ ബൈങ്ങും സെല്ലിങ്ങും നടക്കുന്നത് ഡി എഫ് എച്ച് ഐ മുഖേനയാണ് അത് വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും ആർ ബി ഐ ആണ് മറ്റു മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ഈ ഒരു ട്രഷറി ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ടീ ബില്ലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയില്ല രണ്ടാമത്തേത് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ബില്ല് അതായത് ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ബിൽ ഇപ്പൊ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇത് അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ ആണ് ഇതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊരു സൈൻ ബൈ ദ മേക്കർ ഇത് അതിന്റെ മേക്കർ ആരാണോ അയാൾ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തി ഒന്നുകിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കോ പണം കൊടുക്കാമെന്നുള്ള ഉറപ്പിന്മേൽ എഴുതുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈ വ്യക്തികൾ പണത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഈ ബില്ലുകൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ പണത്തിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഈ ബില്ലുകൾ ആർ ബി ഐയിൽ റീഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത് ഫിനാൻസ് ബിൽ ഫർ യൂസ് ആൻഡ് പ്രമിസറി നോട്ട് പ്രമിസറി നോട്ടുകൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് പ്രമിസറി നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ആൻഡ് പ്രമിസറി നോട്ട് അതായത് ഡിമാൻഡ് പ്രൊമിസറി നോട്ട് എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നൽകുന്ന പ്രൊമിസറി നോട്ട് ആണ് ഡിമാൻഡ് പ്രൊമിസറി നോട്ട് അതേസമയം പ്രൊമിസറി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഒരു ടൈം പീരീഡിന് ശേഷമാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊമിസറി നോട്ടാണ് യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊമിസറി നോട്ട് അടുത്തത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറുകൾ എന്നാൽ പ്രൊമിസറി നോട്ടുകളുടെ ഒരു അൺസെക്യൂർഡ് ഫോം ആണ് ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇവയ്ക്ക് നൽകപ്പെടുന്നത് വലിയ ബാങ്കുകളും അതുപോലെ വലിയ കോർപ്പറേഷനുകളും അവയുടെ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇവയുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയാണ് ഇത് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറിന്റെ മിനിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡി മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോമായി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അഥവാ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി എ ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐ ആണ് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സി ഡി യുടെ മിനിമം തുക എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് പിന്നെ ഒന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടാണ് സി ഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇവയുടെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഡേയ്സ് ടു വൺ ഇയർ ആണ് സി ഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലാണ് ജനറൽ പി എസ് സി യു പി എസ് സി മുതലായ പരീക്ഷകൾക്ക് കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിന്റെ സബ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി വേണം ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ കണക്കാക്കാനായിട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോ
Treasury bills or T bills are short term debt instrument which are issued by government of India and presently issued in 91 days, 182 days, 364 days. 1, 2 and 3. Answer 1, 2 and 3. That is the treasury bill, T bill, T bill. Issue J another What is the minimum limit of commercial paper and instrument of money market? 5 lakh, 10 lakh, 1 lakh, 20 lakh. Answer 5 lakh. 